வணக்கம் இன்று ஜூன் மாதம் இருபத்தி ஆறாம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை ஒளிபரப்பு டாட் காம் தேசியம் நேஷன் டாட் காம் ஆகிய இணையதளங்களின் இன்றைய கனடிய செய்திகள் செய்தி தொகுப்பு தேசியம் சஞ்சிகை குழுமம் வாசிப்பவர் எஸ் பானலோஜினி கோவிட் எதிரான போராட்டத்தில் தேவைப்படும் தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு உபகரணங்களை உற்பத்தி செய்வதில் கனடிய நிறுவனங்கள் இப்போது தன்னிறைவு பெறும் கட்டத்தில் உள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது பிரதமர் ஜஸ்டின் ட்ரூடோ இந்த தகவலை வெளியிட்டார் இளையுதிர் காலத்தில் கோவிட் தொற்றின் இரண்டாவது அலை மேற்கொள்ளப்பட்டால் பாதுகாப்பான உள்நாட்டு விநியோகத்தை வைத்திருப்பது மிகவும் அவசியமானது எனவும் பிரதமர் தெரிவித்தார் நோய் தொற்றை தொடர்ந்தும் எதிர்கொள்ளும் வகையில் கனடியர்கள் அரசாங்கத்தின் ஆதரவை தொடர்ந்தும் எதிர்பார்க்கலாம் எனவும் பிரதமர் ட்ரூடோ கூறினார் ஒன்றாரியோ கோவிட் நோய் தொற்றிலிருந்து மீள்வதற்கான அடுத்த கட்டத்தில் நுழைய நிலை அணுகுமுறை வழிமுறையை பயன்படுத்தும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது முதல்வர் ஜக்போர்ட் இந்த கருத்தை தெரிவித்தார் இதுவரை ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் நுழைய பயன்படுத்தப்பட்ட நிலை அணுகுமுறை வழிமுறையை தொடர்ந்தும் பயன்படுத்த உள்ளதாக போர்ட் இன்று கூறினார் அடுத்த கட்டத்தில் பொதுக்கூட்டங்களுக்கு அதிக கட்டுப்பாடுகளை நீக்குவதுடன் அதிக பணியிடங்களை மீண்டும் திறப்பது ஆகியவை அடங்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது உடல் ரீதியான தூரத்தை பெறும் நடவடிக்கையை வெஸ்ட்ஜெட் விமான சேவையும் ஏர் கனடா விமான சேவையும் முடிவுக்கு கொண்டு வருகிறது ஜூலை மாதம் முதலாம் திகதி முதல் இந்த நடைமுறை அமலுக்கு வருகிறது இதன் மூலம் தனது உள்ளூர் விமானங்களில் அனைத்து ஆசனங்களில் பயணிகளை அனுமதிக்க இந்த இரண்டு விமான நிறுவனங்களும் முடிவு செய்துள்ளன சர்வதேச பயண வழிகாட்டுதல்கள் மாற்றங்களின் எதிரொலியாக இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளது கடந்த மூன்று மாதங்களுக்கு மேலான காலத்தில் இன்று ஒன்றாரியோவில் மிக குறைந்த அளவிலான கோவிட் பத்தொன்பது தொற்றாளர்களின் எண்ணிக்கை பதிவாகியுள்ளது மாகாண சுகாதார அதிகாரிகள் இன்று நூற்று பதினோரு புதிய தொற்றாளர்களின் எண்ணிக்கையை பதிவு செய்துள்ளனர் இது மார்ச் இருபத்தி ஐந்தாம் திகதிக்கு பின்னரான மிக குறைவான புதிய எண்ணிக்கையிலான தொற்றாளர்களாகும் இந்த வாரம் ஒன்றாரியோவில் அறிவிக்கப்பட்ட தொற்றாளர்களின் தினசரி எண்ணிக்கை ஒப்பீட்டளவில் குறைவாகவே உள்ளது இதனை மிகவும் வரவேற்கத்தக்க செய்தி என குறிப்பிட்ட சுகாதார அமைச்சர் கிறிஸ்டின் எலியோட் ஆனாலும் ஒரு நாள் தரவிலிருந்து முடிவுகளை எடுக்கக்கூடாது என எச்சரித்துள்ளார் ஒன்றாரியோவில் மேலும் மூன்று மரணங்களும் இன்று பதிவாகின பிரிட்டிஷ் கொலம்பியா மாகாணத்தில் பத்து புதிய தொற்றாளர்கள் அடையாளம் காணப்பட்டதுடன் ஒரு இறப்பும் பதிவாகியுள்ளது அல்பர்டாவில் முப்பத்தி ஏழு சஸ்கேஷ்வானில் பதிமூன்று மணிட்ரோபாவில் இரண்டு என புதிய தொற்றாளர்கள் பதிவாகியுள்ளனர் ஆனாலும் இந்த மாகாணங்களில் எந்தவித இறப்புகளும் இன்று பதிவாகவில்லை அதேவேளை ஏனைய மாகாணங்களில் இன்று புதிய தொற்றாளர்கள் எவரும் பதிவாகவில்லை இதேவேளை கியூபெக் மாகாணம் இன்று தனது நாலாந்த நோய் தொற்றாளர்களின் எண்ணிக்கையை அறிவிக்கவில்லை தனது தொற்றாளர்களின் எண்ணிக்கை வாராந்தம் அறிவிக்கப்படும் என இரண்டு தினங்களுக்கு முன்னர் கியூபெக் மாகாணம் அறிவித்திருந்தது ஆனாலும் தனது அந்த முடிவை மாற்றியுள்ள மாகாண அரசாங்கம் திங்கட்கிழமை முதல் நாலாந்த எண்ணிக்கை அறிவித்தல் வெளியாகும் என கூறியது எமது செய்தி தொகுப்பு வார நாட்களில் இரவு எமது யூடியூப் சேனலில் பதிவேற்றப்படும் மீண்டும் எதிர்வரும் திங்கட்கிழமை சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்